जिस घर में शूट किए वहाँ पे मेरा जन्म हुआ है इट्स अ विलेज एंड वेन एवर आई गो देर दस्टेंडेड फैमिलीड फैमिली लिव्स देर सो फार एवरी टाइम वी गॉन देर आई बिन इन मंगल सूत्र बैंगल्स एंड बिंदी and this time i said no i'm not going to do that because i am producing there's too much stress i can't deal with that sort of stuff selection hua tha tab unko maine phone kiya to unko to film festival pata nahi to tip kya batao Ali Jain, welcome to Film Companion. Thank you. Thank you. Uh, thank you for Sthal, such an important and moving film, and thank you for really making the time to speak to me in the midst of the festival madness. Pehle to I want to start by just asking you guys about what the journey has been for a indie film made, a Marathi film made on a shoestring budget, to be in competition at TIFF. What was that journey? Of course, as a producer and as a director, please talk to me about it. As a producer first. Yeah. <laughs> I mean, it's. exhilarating because you know when you start out making a film it's about fulfilling a dream the director has written a script he has this dream to sort of make the film happen and uh, so the rest of us the three other producers uh, karan grover riga malhotra myself and jent is one of the producers yeah. as well so we were there to sort of just see that dream through to its logical conclusion and make the film happen and then see where it goes and for it to get selected in its that was the very first entry the very first festival to get selected at one of the you know the most prestigious festivals of the world it was quite uh, exhilarating and it's been like you know just an upward journey because we came here without knowing how many people there might be in the theaters how many people know get to know about the film because we didn't have the budgets to put up hoardings or publicity really, yeah that kind of a thing so whatever we did i think uh, it's just on the merits of the film that um, it moves and then it moves people because both shows were sold out yeah and, and you've been getting high praise from all quarters uh, yeah. what have the last few days been like for you jayant aapke liye kaisa raha sir hum subah baat kar rahe the ki aaj thoda khali pan lag raha hai hamare sare dono jo public screening thi wo ho chuki thi नहीं फेस्टिवल खत्म हो चुका है क्या <laughs> ऐसे फीलिंग हो रहे थे कि आई विश कि और एक स्क्रीनिंग होती क्योंकि इतना अच्छा रिस्पांस मिला वी नेवर एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे टिप में uh, इस टाइप का पब्लिक का रिस्पांस मिलेगा क्योंकि जैसे सिपाली ने कहा कि हमें पता था अच्छी फिल्म बनाई बट एज अ मराठी फिल्म विदाउट एनी फेसेस नोन का विदाउट एनी बिग प्रोडक्शन हाउस तो मुश्किल था बट जब पहली स्क्रीनिंग हुई तो लाइक सीरियसली हमें लाइक वो तो एक मराठी फिल्म विद बाय रीडिंग सब टाइटल्स आपको एक छोटी छोटी बात पता चल गई लोगों को एक छोटी छोटी बातों पे लोग हंस रहे थे मतलब तो मेरे लिए हम देखे तो लैंग्वेज इज रियली नॉट अ बैरियर एग्जैक्टली तो वो कहते हैं ना कि सिनेमा इज अ विजुअल लैंग्वेज एंड अबाउट इमोशन नॉट अ लैंग्वेज तो वो पहली बार आई थिंक मैंने महसूस किया तो सुपर लाइक वी आर ओवरवेल्म और जैसे कि ये फिल्म मेरे में बहुत पर्सनल है और uh, क्योंकि ये हम मैंने अपने गांव में अच्छा। <laughs> शूट किए और जिस घर में शूट किए वहाँ पे मेरा जन्म हुआ है <laughs> जो सविता का घर बिका है वो मेरा बर्थ प्लेस है <laughs> उस घर में नॉट इन हॉस्पिटल मेरा जन्म हुआ था <laughs> <laughs> उस घर के अंदर जो किचन है किचन के पीछे एक रूम दिखाई है वो मेरा <laughs> जन्म स्थान है <laughs> वहाँ बोर्ड लगाना तो पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है तो इसलिए और इसमें आपने पढ़ा हुआ कि इसमें सारे नॉन एक्टर्स है उसी गांव के लोग हैं और मेरे बहुत फैमिली मेंबर्स भी है इंक्लूडिंग उसके बारे में मुझे बात करनी थी राइट राइट नॉट फॉर वन सेकेंड डू यू फील कि ये सारे नॉन एक्टर्स हैं तो आपने ये जो परफॉर्मेंस है आपने एक्सट्रैक्ट कैसे किया विदाउट लूजिंग आउट ऑन द रॉनेस विच वॉज ऑल्सो सो इम्पोर्टेंट तो ये आपने कैसे किया रोनी चाहिए थी इसलिए मैंने उनको एक्टिंग नहीं करनी थी ऐसे होता है ना कि अगर नॉन एक्टर हो और उनको डायलॉग अगर कोई तो 
जैसे हमने कोई ऑडिशन किए थे एक डायलॉग दिया तो होता ना एकदम वो टिपिकल पढ़ने लगते हैं एक्टिंग करने लगते हैं हमने कहा नहीं नहीं थाम बा आपको एक्टिंग नहीं करना आप जो है वही करो आप भूल जाओ कि कैमरा लगे आप है और कोई आपको देख रहा है घर बस आप जो हो क्योंकि मेरे लिए अच्छी बात थी कि ऑलरेडी मेरे पास सारे कैरेक्टर्स थे मुझे कभी किसी कहना नहीं पड़ा कि बोलते हैं कि कैरेक्टर में घुसो चक्की चलाती है सविता खुद एक स्टूडेंट है और जो प्रोफेसर दिखाए खापने वो एक्चुअल उसके प्रोफेसर है उसी कॉलेज में सेम कॉलेज में इवन जो मध्यस्थ है जो जो कारीगरी का जो एक ही है वो ये काम करता है मेरी वेडिंग मेरे कजन है और वो उन्होंने काफी ऐसे लाइक वो मध्यस्थ बोलते हैं उसको मराठी में इट्स रियली अमेजिंग छोटे और न्यूअंस है ना वो बहुत इसलिए इतना रियल लग रहा है क्योंकि वो लोग वहां पे रह चुके हैं उस फील्ड में या उस गलियों में गुजर चुके हैं इसलिए वो इतना रियल लग रहा है और लैंग्वेज क्योंकि मुझे इसलिए भी नॉन एक्टर्स कास्ट करने थे क्योंकि जो विदर्भा की मराठी है इस लाइक वराडी कहते हैं उसको इस डिफरेंट फ्रॉम मराठवाड़ा पुणे और मुंबई का मराठी okay. जो मेरी लैंग्वेज है मराठी तो आ, तो अगर मैं कोई नॉन फेस कास्ट करता या कोई एक्टर कास्ट करता तो ऐसा नहीं कि वो परफॉर्म नहीं कर पाते पर उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती hmm. बट यहाँ पे जो लोग जैसे बोल रहे थे मुझे वही लैंग्वेज आई थी उनको शुद्ध मराठी बोलना है नहीं शुद्ध अशुद्ध कुछ लैंग्वेज होता नहीं बट hmm. जो एक्सेंट है वैसे बोलना था उनको hmm. Hmm. तो मेरे लिए आसान था अगेन uh, होता uh, ना कि आपने बात की कि उनसे परफॉर्मेंस निकालना क्यों uh, क्योंकि हमने जब हमने डिसाइड किया कि ये दौलत रहा हुआ है हमने मोटा मोटी कास्टिंग हो गई उनके वहाँ हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया आई थिंक हम एक हफ्ता एक हफ्ता उनके दस साथ दस हम दिन। दस दिन जस्ट उनकी बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा ईजी कर ईजी करें अच्छा ना हाँ। कि उनको एक्टिंग सिखाए okay. तो उनको हमने रॉ ही रखा बेसिकली ये बॉडी लैंग्वेज ईजी करते कैसे <laughs> थोड़ा सा हमने बेसिकली से अगर एक इंसान को इफ पर्सन हैज टू प्ले देम सेल्स ऑन स्क्रीन एंड दे आल्सो हैव लाइंस व्हिच आर क्लोज टू हाउ दे स्पीक द काइंड ऑफ इमोशंस दे फील देन आई थिंक इट्स इट्स अबाउट लूजिंग योर सेल्फ कॉन्शियसनेस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा सो इट्स अबाउट जस्ट गेटिंग कंफर्टेबल एंड फॉरगेटिंग दैट देयर इज अ कैमरा फेसिंग यू सो इट्स अबाउट दैट कंफर्ट लेवल विद ईच अदर विद अस विद देयर कोएक्टर्स या और एक क्योंकि वो मुझे लोग जानते थे तो मेरे साथ एक उनको ऑलरेडी कंफर्ट था अगर हो सकता है कोई और डायरेक्टर होता फिल्म मेकर होता तो उनके साथ थोड़ा डरते तो किसी ने कभी कैमरा फेस नहीं किया था लाइफ में कभी सोचा भी था तो इसलिए ऐसा था कि जब वाइड एंगल है अगर हम तीन लोग बैठे कैमरा वहाँ है तो बिंदास करते थे परफॉर्मेंस जैसे मुझे आपका क्लोज लेना है तो वो कहा देखे होता उनका लुक की हमेशा प्रॉब्लम होती थी हाथों के साथ क्या हाथों के साथ क्या करे जो लीला भाई जो जिन्होंने प्ले किया सविता की माँ उनके साथ हम बड़ी मशक्कत हुई क्योंकि उनको समझ में आता कि अपनी लाइन बोलने के बाद क्या करें कभी <laughs> तो वो वेट करती थी मेरी लाइन कब आए आगे लाइन उनके बाद फिर वो <laughs> थोड़ा मुश्किल था क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो हुई तो हमेशा वो देखिए कुछ दोनों करने के करो आप कुछ ये ले लो आप एक थाली में कुछ ले लो या कपास ले लो ये कर लो तो हमने भी ऐसे सीन डिजाइन किए जहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है कभी वो कपास ए तोड़ रहे हैं कभी वो कपास ही कर रहे हैं कभी झाड़ू लगा रहे हैं तो वो रियल लगता है क्योंकि वो अपने काम में बिजी है वो आर जस्ट कैप्चरिंग डिफरेंट अदर वेवल से वही वही उसकी जर्नी थी और वही उसका एंड था।, था जो कि हम बताएंगे नहीं <laughs> <laughs> तो हमेशा वैसे ही था हमेशा उसको मैंने स्लाइस ऑफ लाइफ ट्रीट किया क्योंकि अगर आप फिल्म देखिए तो इसमें कोई मेलो ड्रामा नहीं है ना लाज दैन लाइफ सिचुएशन है कि जस्ट जो है जो है लाइफ जो पेस है विलेज का जो उनका है कैरेक्टर का वही पेस रखा है इवन स्क्रिप्ट में भी वैसा था 
इवन जो छोटे छोटे एलिमेंट आपने देखे होगी वो खोआ खा रहे चाय पी रहे ये कर रहे वो कर रहे पैर धो रहे वो सैनिटाइजर और साबुन और टॉवल स्टिकर के साथ स्टिकर के साथ एग्जैक्टली बाय द वे उस स्टिकर पे कुर्बानी लिखा है टॉवल के स्टिकर पे उस पे लिखा था हां एग्जैक्टली मतलब कोई स्टिकर चाहिए चाहिए तो जैसे क्या होता है ना पर एंड तक वो स्टिकर था हां एंड तक स्टिकर था जो गेस्ट आते हैं ना तो हमेशा नया टॉवल रखते हैं नया टॉवल होता है जिससे आप हाथ पोंछ नहीं सकते क्योंकि ना उसमें एक ये होता है समझ गए दिखाने के लिए जरूरी है कि ये नया टॉवल है हां वो सारी मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज है बेसिकली क्योंकि मैंने मेरी दो बहन है उसी प्रोसेस से गई है और तो मुझे पता है सारी चीजें जो अगर फिल्म में जो छोटा कैरेक्टर है दामू जो ग्लास लेके आता है वो मैं हूँ तुम थे मैं मैं था तो बेसिकली वो मैंने नोटिस किया है वो मैं पानी मैंने अपने बहन के इसमें पानी दिया है तो मुझे पता है वो छोटे छोटे तो इस और ऑब्जर्वेशन मेमोरीज और you can say it's a biographical yeah, <laughs> yeah yeah but you know there's another interesting thing that struck me that this mm. year in tiff somehow the theme of smashing the patriarchy is oh. prevalent <laughs> in sthal in thank you for coming in lapata ladies lapata mm. why do you think that's the case like are we is there a mood to the to the nation in some sense uh i think mera mood to 2016 mein hua tha kyunki tab likhi thi maine acha bani abhi hai आई डोंट थिंक क्योंकि एज ए फिल्म मेकर शेफाली हमेशा मुझे कहते हैं कि यू हैव ए फीमेल गेज क्योंकि इसके पहले भी जो शॉर्ट फिल्म की थी मैंने लाइक वी शॉर्ट एन आई फोन तो वो भी लाइक विद स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटेगनिज इवन हमारे गिल्टी माइंड में देखे हो बाय आई थिंक बाय एक नेचुरल एक जो भी है हमारा वो हो ही जाता है No, I mean, so, I think uh, if you're a, trying to talk about uh, uh, things that need to be spoken about, right. then and if you have uh, women in your uh, landscape, then I uh, think those are natural thoughts which will come to any uh, filmmakers, writers, directors who want to be uh, trying to change things, and that's right. the aim, yeah. always. Yeah. and you spoke about guilty minds that of course the both of you co-directed together so i'm curious to know what are the rules of engagement when you're a husband wife duo trying to make something aise kuch rules hai that we will do this and not this to make sure that this system works final authority to hoti i mean i was a director <laughs> and he was my co-director so actually the hierarchy was sort of clear in that <laughs> one <laughs> final take yahi ho so therefore uh, but yes i think uh, we complement each other we have different skills and different strengths what do you mean uh, so for example you know he is extremely detail oriented and i am very quick at the macro picture sort of a thing and he goes into the micro details and doesn't tire and has immense patience to sort of you know chip away at the micro details so even scripts you know when we are writing for example we are co-writing uh, along with uh, two other writers but we were basically Uh, you know writing the main uh, yeah. drafts mm. so uh, very often we would pick scenes based on our different strengths you know i think i know the urban world much better he knows the rural world much better sure. our politics and our uh, sort of uh, human uh, as human beings our uh, instincts and our desires are very similar mm-hmm. our creative instincts are very aligned so you know if there is a scene that's working well for me it will work well for him also and if it isn't working well for either of us then we feel that no there's a problem here and we need to change this mm-hmm. so that way to be aligned and to have different skills i think um i'm uh, s- m- yeah there are complementary skills yeah. so it becomes a very good way of working here of course it was different because i have to play the producer's role and i have to bring my disciplined uh, kind of uh, persona you ki mai nahi hu ha that he has no discipline <laughs> so you complement each yeah. other yeah we do yeah i want to talk a little bit about mm-hmm. staying authentic to a story even when you have to make something on a shoestring budget because so many aspiring filmmakers sort of abort mission halfway through because they don't find funding right. talk to me a little bit about seeing a project through authentically uh, even without big big budgets I think you have to do it quite cleverly. Okay. Uh, uh, you have to try to do it in ways where you will be able to manage. So, for example, I think the uh, choice of shooting it in his own village for him was a uh, one big factor that really helped. Uh, 
hmm. because there's such a support system uh, even though it's very difficult you know when you're working for me i mean i've said this before that for me it was a sasural so and because it's a village and whenever i go there the extended family his extended family lives there so far every time we've gone there i've been in a mangal sutra bangles and bindi and this time i said no i'm not going to do that because i am producing there's too much stress i can't deal with that sort of stuff yeah so i was in my regular jeans and <laughs> t-shirt of that smash the pinch <laughs> okay <laughs> they were a bit like okay who's this uh, okay she's somebody else <laughs> she's doing a job yeah so you know for them to see me in a different role to see perhaps a woman in that sort of a role perhaps for the first time was quite an eye opener yeah uh, so it is about making choices which will help you with staying within that and again budget. i think um, uh, it's about project agar um, aap kisi ko approach karte ho crew hmm. so if they are interested if they believe in your content hmm. your uh, project तो आई थिंक बहुत टैलेंट है जो कम पैसे में काम करना तैयार होता है आपके साथ जुड़ना चाहते हैं मेरे लिए हम सबके लिए क्योंकि हमने खुद का पैसा डाला है तो हमें तो तो हमारे लिए पैशन प्रोजेक्ट था और हमने ऐसे ही क्रू मेंबर्स या जो भी टीम सोच के जिनको सच में करना है हम हम बोलते हैं भाई ये हमारा बजट है कितना भी हो ये बजट है आपको अगर इस बजट में करना है क्योंकि बस अगर उनको स्क्रिप्ट क्योंकि बहुत लोगों के सारे आई तो मेरे सारे क्रू में उनका बहुत बहुत लाइक मैं आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने सीरियसली हम पे फेथ रखा yeah. और उनको अच्छा लगा इसलिए वो इससे जुड़े एंड दे गेव लाइक अ हंड्रेड एंड फिफ्टी परसेंट बिकॉज रियली पॉसिबल है उनका क्या रिएक्शन है डिड यू कॉल दम अप आफ्टर द टिफ स्क्रीनिंग लाइक वट वॉज द रिएक्शन क्रू मेंबर्स नो जस्ट द कास्ट एंड क्रू एंड कास्ट का तो मैंने जब सिलेक्शन हुआ था तब उनको मैंने फोन किया तो उनको तो फिल्म फेस्टिवल पता नहीं तो टिप क्या बताओगे <laughs> <laughs> तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बहुत बड़ा फेस्टिवल है तो ऑब्वियसली उनको समझाने के बाद तो खुश हुए और वो एक तो फिल्म में काम उन्होंने किया वो अपने बाद में बड़ी बात थी और जब हमने कहा कि इतने बड़े फेस्टिवल में आ, आ, फिल्म जा रही है तो बहुत खुश है वो और उनको फिल्म देखनी है क्योंकि अब तक किसी ने फिल्म देखी नहीं है तो वे आर प्लानिंग टू क्या बोलते हैं एक रेड कारपेट इवेंट फॉर विलेजर्स गाँव में हम फिल्म दिखाएंगे बड़े पर्दे पे हाउ अमेजिंग तो फुली इन नवंबर तो बहुत एक्साइटेड है और बहुत चर्चा है वहाँ पे बहुत खुश है आई थिंक पता है ना कि आपने कभी सोचा भी नहीं था और आपने फिल्म में काम किया और फिर वो फिल्म अगर बड़े फेस्टिवल तो सबके लिए बोल तो हम सब के लिए वो बड़ी बात है और उनके लिए खास हाउ आई ऑल यूजिंग योर टाइम हियर एट टिफ मतलब ऐसे जो फेस्टिवल्स में जो अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं टू नेटवर्क टू स्पीक टू पीपल टू गेट अ वाइडर ऑडियंस फॉर स्थल वॉट इफ द लास्ट फ्यू डेज बिन लाइक फ्यू यू आई थिंक मैं उस मामले में बहुत कच्चा हूँ नेटवर्किंग जो भी हुआ लाइक रिस्पॉन्स आया लाइक ऑर्गेनिक हुआ है हमने जितना पॉसिबल है आप जस्ट सोशल मीडिया पोस्ट करते हो जितने आपके हैं बट अदरवाइज हमने ऐसा कुछ किया नहीं आ, करना चाहिए था <laughs> नहीं बट लाइक यू सेड वर्ड ऑफ माउथ इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज माउथ से हां दो शो आई थिंक जब हम देखे थे ना वहां पे कि इट्स अ सोल्ड आउट वो अच्छा लगा बस ये देखना और क्या चाहिए और क्या चाहिए राइट या या एंड एंड जस्ट गोइंग फॉरवर्ड ऑफ कोर्स इट इज कंपीटिंग फॉर द पीपल चॉइस अवार्ड व्हाट इज अ विन लाइक दैट do for filmmakers like the two of you what is festival validation account for i think um, that would be again very very a very joyous moment if that happens fingers crossed <laughs> please vote for us <laughs> <laughs> please vote <laughs> yes absolutely uh, but i think uh, see here is a audience from all different parts of the world so i think it does validate the relevance of a film and its accessibility for any audience in any part of the world uh, of course festival audiences are quite tuned to watching films with subtitles and so on but like he was saying earlier that you know film language is about emotion if an audience is laughing if an audience is crying and that is universal across the room irrespective of their race gender uh, you know part nationality then you do feel great Uh, because then you know that wherever the film releases it's going to work so that would be fantastic yeah and finally just leave me with your most um, lasting memory from tiff what is it that you're not going to forget about this journey 
I think audience response. Yeah. Uh, like हम जैसे festival street पे जा रहे थे तो दो Russian लड़कियाँ आई और उन्हें कहा कि we saw your film. तो वो अच्छा था और एक लड़की आई थी like nine को और हम just बाहर गए तो तो are you Jain Digambar Somal कर एक film maker of a match? Yeah. Oh, your show is book. Yeah. I'm trying to get a ticket and I can't. So. मुझे पहले बार पता चला कि अच्छा सीरियसली तो हमने फोन चेक किया अरे सीरियसली सोल्ड आउट है तो मुझे पहले बार तो ना एक हमने सुना है कि फैन मोमेंट वगैरह होते हैं पहले बार बाहर शहर में कुछ नहीं पूछा आर यू जैन दिगंबर सुमल कर हो बहुत बड़े मेरे लिए पैसा वसूल हो गया <laughs> yeah, well, guys, it wasn't a glitch. Yeah, yeah. You've made an incredible <laughs> film. Congratulations, and thank, thank you, you so much for talking to me. I can't wait for India and your village to watch it yeah. in full dhoom dham. Dhoom dham. <laughs> thank you. Thank, thank you so much. Thank you so much. Thank you. So thank much. you, so thank much. you. Thank you.